Okay, Chat, ich glaube, wir gucken noch ein Dashcam-Video, würde ich sagen. Dashcam geht. Komm, gucken wir uns zusammen noch Dashcam-Videos an und mal gucken, was da so abgeht. Ein Hallo und herzlich willkommen zu Folge 391 auf diesem Kanal. So, Die Ampel wird grün. Ich glaube, der Bruder will sterben. Alles klar. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und hier achten wir mal auf den Vordermann. So, was passiert denn hier? Oha, oha! Wartet, wartet, wartet. Auf den Vordermann. Guck mal, erstmal chat der hier komplett raus. Ich glaube sogar, dass er ihn rammt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich glaube, dass die Sonne dann so krass blendet, dass er die Mittelinsel nicht mehr sieht. Boah, Bruder, das sah heftig aus. Und ihr seht das richtig, die haben sich berührt. Wir sehen hier ja auch den beschädigten Kotflügel bei dem VW Golf. Und das getroffene Fahrzeug hier, das ist einfach abgehauen. Das verstehe ich einfach nicht. Der war doch komplett unschuldig bei der ganzen Geschichte hier. Beim Ausweichen kam er irgendwie noch ziemlich merkwürdig. In Hektik ist er über die Verkehrsinsel gerummt. Der war bestimmt besoffen, Digga. Ich sag dir so, wie es ist. Hat hier dieses Tempo 30 Schild auch noch platt gefahren. In meinen Augen gibt es da nicht viele Möglichkeiten. Entweder Alkohol oder Drogen am ja. Steuer. Kein oder kein Führerschein. Führerschein oder der Fahrer und das Auto werden von der Polizei gesucht. Aus welchem Grund sollte man sonst abhauen, wenn man völlig unschuldig ist? Krass. Wir haben ja schon viel gesehen auf unserem Kanal, aber sowas war bisher auch noch nicht dabei gewesen. Unser Einsender hat dem verdatterten Unfallverursacher dann noch seine Dashcam-Aufnahme angeboten. Wie es hier weiter ging, ist allerdings nicht bekannt. Krass. Aber Glück für den Unfallverursacher, würde ich sagen, ne? Chat? Klar, seine Versicherung geht dadurch nicht runter. Also muss er nicht melden, repariert er selber irgendwie und dann ist gut. Also nochmal Glück gehabt für den, für den Bro. Wir befinden uns hier mit Beppo V in der Autobahnbaustelle und er fährt seit längerem ungefähr gleich schnell wie sein Nebenmann. Da hier jetzt gleich ein Schild mit Überholverbot hängt, weiß ich nicht, ob vielleicht vorher auch schon Überholverbot und Versetzt fahren galt. Jedenfalls sagt der Einsender rückblickend, dass er seinen drängelnden Hintermann hier aber einfach besser hätte vorbeilassen sollen. Nun, ihr fragt euch, welcher Hintermann? Junge, Alter, wie knapp ist das denn? Hintermann? Er hier. <lacht> Was macht er denn da? Muss man dazu noch was sagen? Abdrängen und Bremsen, dafür ist dann plötzlich immer Zeit. Dass man es ja eigentlich eilig hatte, ist dann plötzlich nämlich völlig egal. Jetzt fährt er neben unserem Einsender her, damit unser Einsender nicht mehr die Spur wechseln kann. Stell dir mal vor, du bist Motorradfahrer und er macht sowas. Es gibt ja genug Leute, die sowas dann machen. Wisst ihr, was ich meine? Digga, ich weiß nicht, was ich mit ihm gemacht hätte. Wenn uns sein Vordermann überholen kann, ey, ist das ein kindisches Verhalten. Die Mucke passt aber auch, der hört gerade irgendwie so Deutschrap und der fährt ein CL500. Aber generell kann es auf den Autobahnen ja nie schnell genug gehen. Hier ist Tempo 120 erlaubt, unser Einsender überholt hier auch mit 120 km/h. Ja, und dann gibt es noch solche Leute. <lacht> ja, es ist so typisch Motorradfahrer, ne? Also, ist leider mal Fakt, Chat. Motorradfahrer sind leider öfter mal zu schnell unterwegs. Also, seien wir uns doch mal ein bisschen ehrlich. Ist einfach so. Also, ob es jetzt gut ist oder nicht, scheiß mal da drauf, aber wir Motorradfahrer sind generell immer ein bisschen schneller als sonst. Ist einfach so. Du bist doch Motorradfahrer, selbst gefrontet. Was willst du machen? Was willst du machen? Egal, komm, wir lassen das Thema einfach. Aber die sind halt generell mal ein bisschen schneller unterwegs. Das ist nicht nur zu schnell, sondern lebensgefährlich. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, so eine Aktion hätte ich nicht gemacht, aber mal 10, 20 km/h schneller fahren, macht doch mal jeder. Weißt du, wie ich meine? Aber so würde ich nicht fahren. Niemals. Ampeln sind doch immer wieder schön. Hier fahren gleich drei Leute gleichzeitig über die rote Ampel. Aber man kann doch andere tolle Dinge an Ort machen. Ach. Zum Beispiel fast als Geisterfahrer abbiegen. Sich an der grün werdenden Ampel unbedingt noch auf die Abbiegespur vordrängeln müssen. Ah, 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 ah. Doch nicht reingelassen, Pech gab. Oder einfach knapp abbiegen, aber er hier, er... Als Motorradfahrer, Bein, Clip davor, hätte ich Kops gerufen und den Clip gezeigt. Als Motorradfahrer, beim Clip davor. Warum tust du dir den Stress an? Er soll einfach fahren und wenn er am Ende da irgendwie im Graben liegt, ist er selber schuld, weil er dumm gefahren ist, so weißt du, ich meine? Ich würde mir gar nicht hier diesen Stress antun mit Polizei und Anzeigen und sowas. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Traut sich auf jeden Fall was. Weil er hatte direkt die Polizei hinter sich. Die Geschwindigkeit hier schaut ja schon relativ zügig aus für diese Strecke. Ja. Sieht aus wie so... Oh, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, krass, dass er noch gebremst hat, ne? 
Aber an Sichtweite anhalten können klappt hier noch, Wildwechsel gibt's halt nicht nur in der Nacht. Gleicher Einsender, gleiches Auto, über ein Jahr später. Oh, Bruder. Hier sehen wir, warum der Schulterblick weg. Alter, die Kamera. Ich glaube, der Insta, Insta 360. Richtig ist. Ja, genau. Wie hat er die Bremsung noch hinbekommen? 44 km/h. Macht eine Vollbremsung von 45. Alter, krank, was für heftige Bremsen. Krass. Warte, ich will es nochmal gucken. Nochmal, muss ich sehen. Sehen wir, warum der Schulterblick wichtig ist. Äh, was ist das für ein Motorrad? Geprüftes Spielzeug? Ja, aber was ist denn das, Chat? Ich glaube, das ist eine KTM, oder? Triumph? Ich weiß nicht. Also sieht aus wie KTM, würde ich jetzt behaupten. Also Tacho sieht aus wie KTM. Meiner Meinung nach. Eine Duke, glaube ich. Nee, ist keine K KTM Tacho. Keine Ahnung, dann ich weiß es nicht. Aber krasse Bremsung gewesen. Re Respekt, ehrlich. Und wir sehen auch, wie wichtig es ist, dass noch genug Strecke zum Anhalten übrig ist. Das war auf jeden Fall richtig knapp. Krass reagiert. Wir haben in dem heutigen Video ja noch gar keine Firmenwagen gehabt. Zeit Triumph kann ändern. sein, ja. Der Vordermann hier ist kräftig am Drängeln und zwei Minuten später ist er immer noch kräftig am Drängeln. Kurz darauf fährt er im unlimitierten Bereich aber wieder langsam, nur um bei erlaubtem Tempo 60 wegen Stauende plötzlich wieder deutlich schneller zu fahren. Meine Schlussfolgerung ist auf jeden Fall Zeitdruck und Ablenkung. Und Ablenkung am Steuer ist immer schlecht. Glaubt hm. ihr nicht? Ein kleinen Moment später. Hm. Oh nein, der ist gegengefahren. Idiot, der war am Handy oder so. Und er ist hier wirklich eiskalt seinem Vordermann reingefahren, weil er die Augen nicht auf der Straße hatte. Klasse auf jeden Fall. Boah, Junge, Alter, die beiden das ist so dumm. Wir fahren jetzt hier auf den Seitenstreifen rüber. Unser Einsender hält auch kurz an, um sich als Zeuge anzubieten und seine Kontaktdaten weiterzugeben. Und ich kann euch immer nur sagen, wenn ihr einen Unfall seht, stellt euch bitte auch immer als Zeuge zur Verfügung. Aber das kann auch in die Hose gehen mit Zeuge. Sage ich euch, wie es ist, Chat. Also ich hatte deswegen mal richtige Kopfschmerzen. Da wirst du eingeladen und sowas, musst dann irgendwelche Aussagen tätigen, alles unterschreiben und sowas. Keine Ahnung, ist schon echt Kopfschmerzen. Wenn es schlimm ist, wirklich der Unfall, dann bleib da. Wenn es nur so ein kleiner Pimmelkratzer ist, Bruder, ganz ehrlich, ich habe gar nichts gesehen, Bruder. Keine Ahnung, was passiert ist. Stell dir mal vor, du fährst in den Urlaub und jemand fährt dir rein. Oder dann ist der Urlaub im Arsch. Was soll ich sagen? Kannst nichts machen. Ist der Urlaub im Arsch. Es sei denn, ein Auto kann man noch retten. Man muss immer damit rechnen, dass Leute aufs Handy oder ähnliches schauen. Davor habe ich auch Angst, Chat. Dass mir hinten jemand mal reinfährt. Zeugenaussage. Falls ihr einen Unfall seht, dann bleibt auf jeden Fall da. Aber ich kann euch sagen, das kann auch viel Kopfschmerzen breiten. Stellt euch mal vor, ihr werdet zum Gericht eingeladen. Ihr müsst eine Zeugenaussage machen. Und die kommt einfach nicht. Sag einfach nur, ihr kommt einfach nicht. Oder dann bekommst du einfach eine Geldstrafe dafür. So, und alles nur, weil du gut sein wolltest und eine Zeugen, ja, als Zeuge da stand. So. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ist halt alles so Kopfschmerzen. Vielleicht ist, muss ich euch nach dieser Szene sicherlich nicht mehr sagen, das gilt auch für Fußgänger, aber er hier hebt das mit der Ablenkung wirklich auf ein völlig neues Level. Als Zeugen bekommt man die Auslagen erstattet. Ja, ich weiß, aber du musst ja erstmal alles einreichen und so. Und hast du Bock auf diesen Papierkram? Ich weiß es nicht. Ich musste damals auch hin. Ich habe aber nicht, nichts eingereicht, so, weil ich ja YouTuber bin. Also, keine Ahnung. Hätte ich mal gesagt, ja, scheiße, ich muss jetzt eigentlich streamen um diese Uhrzeit. Und dann hätte ich mal 100 Euro Rechnung geschrieben. Ist hier ernsthaft ins stehende Auto reingelaufen, weil er nicht nach vorne geschaut hat. Ja, das ist Kann auch so typisch... Justin, ne? Ty typisch Justin Knatterkeule. Guck mal. Hier ernsthaft in stehende Auto Guckt nach vorne, keine Ahnung, auf seinem Handy und dann bam. Laufen, weil er nicht noch gegen Auto laufen, man kennt's. Vorne geschaut hat. Kannst du dir nicht ausdenken. Wenn Tempo 100 auf der Landstraße erlaubt ist, muss man nicht zwingend 100 fahren. Das ist ja nur die Zulassung. Alter, der überholt eiskalt von rechts. Ohne Grund <lacht> langsam fahren und damit den Verkehrsfluss behindern darf man aber auch nicht. Das könnte aber auf den Autofahrer da vorne zutreffen. Und auch wenn ich verstehen kann, dass man hier überholen will, viele scheinen dabei aber auch direkt alle guten Verhaltensweisen sofort über Bord zu werfen. Schlenker links, Schlenker rechts, aus letzter Reihe überholen und Boah. so weiter. Aber ich kann es ja verstehen, wenn es nervig ist. Ja, guck mal, wenn die 100 erlaubt sind, warum fährt diese Person dann viel, viel langsamer? Und warum auch gerade in der Mitte? Fahr doch ein bisschen rechts, damit jeder dich überholen kann. Also das muss doch nicht sein. Auf der Landstraße, wirklich, da pimmeln die alle rum. Ich fahre zwar nicht so oft, aber ich glaube, einige können das bestätigen, die tagtäglich auf der Landstraße fahren. Bei guten Verhaltensweisen sind, so sollte man den Beschleunigungsstreifen nicht benutzen. Junge, einfach fail. Guck mal, wie er, wie er, über, äh, wie er einschert in die Sollte Autobahn. Sollte man den Beschleunigungsstreifen nicht benutzen. Einfach komplett rausgefahren. Äh, wie, wo hat man denn seinen Führerschein her? 
Und Überraschung. Der Radfahrer will auch sterben. Hm. Aber die haben ja immer recht. Verstehe ich auch nicht. Und sie haben sich hier tatsächlich nicht berührt. Hier haben wir wieder eine dieser Baustellen hier. Überholverbot, auch für Pkw, Schilder, dass man versetzt fahren soll. Und auf der linken Spur dürfen nur Fahrzeuge bis 2,1 Meter fahren. Interessiert viele Leute aber nicht im geringsten. Und dann gibt es noch diese Leute, die sind wirklich komplett schmerzbefreit und fahren sogar mit dem Planenaufbau noch. Das ist aber schon scheiße, oder Chat? Auf der Autobahn, Überholverbot und wenn es dann noch so, ein, so eine Baustelle ist, die so 30 Kilometer lang geht und nicht endet, dann ist Überholverbot schon echt für den Arsch, muss ich sagen. Hier beim Einsender Wang achten wir mal auf die Rechtsabbieger im... Das ist Berlin, ja, hier Beuselstraße. An die Berliner, hier links ist Beuselstraße und hier äh, fährt man Richtung Tiergartentunnel. Gegenverkehr. Boah, es hat geknallt. Verkehr. Ich glaube, hier knallt es, Chat. Ja, hier. Bam. Der Oder? Renault Trafikter hat für den Radfahrer angehalten und der Golffahrer ist ihm einfach eiskalt hinten ja, reingefahren. Ja, da hat es geknallt. Ein seiner Wang hat hier noch angehalten und sich als Zeuge angeboten. Er hatte von denen auch... Also es ist ein Motorvlogger Wang. Vorher hinterher nichts mehr gehört gehabt. Der fährt auch Motorrad. Krass. Das ist ein Berliner. Hier sind wir zusammen mit Gerhard unterwegs. Gerhard. Guck mal. Also Chat. Hier sind wir zusammen mit Gerhard unterwegs. Das Ding ist, der liebe Gerhard, also wenn ich jetzt Gerhard wäre und ich das schon sehe, dann würde ich bremsen. Ich sag euch ehrlich, wenn ich Gerhard wäre, dann würde ich bremsen. Aus Menschlichkeit einfach so. So eine menschliche Reaktion. Ich bin nicht so im Straßenverkehr und sage, nee, soll er mal bremsen und anhalten. Hätte ich nicht gemacht. Sehr knapp gewesen. Bruder, bremst doch einfach. Einfach mal kurz bremsen, dann kann er da auch easy durchfahren. Mein Gott, wenn du mal fünf Sekunden später nach Hause kommst, Bruder, ich verstehe das nicht immer. Ich hab recht, ich hab recht. Okay, du hast recht, aber Bruder, das muss doch nicht sein. Und sie haben sich hier berührt. Der Fahrer des silbernen Pkw behauptete übrigens, er wäre hier im Recht, weil er wäre ja schon fast an Gerhard vorbei gewesen. Interessante Logik, aber naja, irgendwie halt nicht. Aber ich finde solche Videos immer ein bisschen unglücklich. Unser Einsender lässt hier schon den Roten vor uns rüber und der Silberne will sich jetzt hier noch schnell vorbeiquetschen und seinen Spurwechsel erzwingen. Aber Spurwechsel erzwingen geht halt ein... Ja, aber wenn er schon so krass einschert, dann bremst du doch einfach ein bisschen. Einfach nicht klar. Also ich finde in dem Moment Teilschuld. Ich hätte gesagt, beide Teilschuld. Trotz allem seid ihr natürlich immer gut beraten, dass ihr selbst, wenn ihr absolut im Recht seid, besser Kurs vom Gas geht, wenn ihr dadurch einen Unfall verhindern könnt. Sagt sich vom Sofa aus natürlich immer deutlich leichter, aber wir sind ja hier alle nicht gefahren. Daher will ich ihn jetzt hier auch nicht dafür verurteilen. Aber als generelle Message ist das wichtig und das erspart halt eine Menge Aufwand und Ärger. Und damit sind wir für heute auch durch. Das war's schon.